皆さんこんにちは、えー、今日もフィリピンパラワン島フェルトプリンセスさんの自宅のリビングからお送りしています雨のパラワン島ですまだあのルソン島のちょっと北の方にある台風の影響であの雲の尾っぽがねこっちにかかってるんで雨が降っておりましていつも収録してるうちの庭に置いてあるアズマヤ雲の中でね今日はね植物が溢れててその植物もちょっと濡れてる状態だったんで今日もねリビングからお送りしています、えー、今日がね7月26日でうちの,あの工事現場ケイトねモンピなんですけど今日でねもう終わります昨日もねなんか雨がね断続的に降る中大工たち頑張って仕事してくれていたようで今日はね遠く離れたとこから来てる大工2人がもうね朝帰ったっていうことで、えー、大工の親方と助手の2人でね色塗ったりとかねいろいろしてますけどあれパオがドアを開けてるパオちょ,ちょっと待ってください<笑>えー、すいません勝手にねパオ最近こうやってなんか手を使ってねドアを開けられるようになったんですよね知恵がつくもんですね少しずつねえっと今日もね、えー、いただいてるメールを読んでいきたいと思います雨やまないなえー、っと2通メールいただいてるんですね指かなえー、っと1件目初めてメール送ります名古屋在住の54歳 T と言います。T さん。えー、誠さんには去年5月、栄の某フィリピンパブでお会いしております。うんうん。あの時は名古屋でのオフ会だったのでしょうか。多分二次会ですね。そのフィリピンパブにかなりの人数で来られていて、多分覚えてはおられないでしょうが、店の女の子に頼んで、誠さんと一緒に、写真を撮らせてもらったものです。うん。実は、同じ栄の他の店の女の子にはまっており、ん違う店の女の子にね。今はフィリピンに帰っているその子宛に、毎月援助のお金を送っているバカな男です。<笑>ルソン島の北部、田舎町に住んでいる子ですが、その子の実家近くに、来年私が退職して移住するつもりでおります。うん。彼女になってるんですね。ハマってるっすね。え、まこさんの動画で様々な失敗例ですとか気をつけたいことなどいろいろ勉強させてもらいましたが、自分もその道を歩いていること、歩いているということも分かっております。でも自分を止められないんですよね。制御できないというのでしょうかって。誠さん何か一言くださいよろしくお願いしますこれからも頑張ってくださいということでねありがとうございます制御不能の男うんハマってる時ってねやっぱりねあんまり制御できないですよねでも今すっげえ楽しいですよねえー、っと名古屋在住54歳の T さんねえ、えー、来年って言ったら55になってるとことかな去年ね、栄の某フィリピンパブで会ってると、うん、そうですね、二次会で流れてった時ですね、かなりの人数で来られてて、どこだろう。何、何人かの方とね、あの、YouTube 見ていただいてる方にね、声かけてもらって、なんか写真なんて言って、こんなじじいとね、写真、ね、撮りましたけれども、<笑>えー、とち,ょちょっとごめんなさい顔はちょっと思い浮かばないんですけれどもはいな何人かの方とね写真撮りましたえー、っと他の店の女の子にはまってまあ彼女でね、えー、毎月援助のお金を送っているバカな男ですバカいいじゃないですかうんあのー、女の子に惚れ込んでね楽しいだろうなえー、っとルソン島北部の田舎町に住んでる子でその子の実家実家じゃなくて実家近くにねアパートかなんか借りるのかな、えー、私が退職して移住するつもりでおりますって五十四、五十五で退職あ自衛の方かなかなえー、誠さんの動画でさまざまな失敗例ですとか気をつけたいことなどもいろいろ勉強させてもらいましたがいろいろね自分もその道を歩いているということも分かっておりますということだからまあ分かってて言ってんだったらいいんじゃないですかだから
、今制御不能ってことですけど、その出ていくもんとかね、はっきり言ってお金とかそういうのは、ある一線でこう、制御できるようになってれば、あの、うなだれて日本に帰国ってこともないと思いますけれども、あの、これはもうだって、何言ったって分かんないですもんねもうだって今行くしかないって感じでしょ楽しんでくださいあのだからあるある程度は<笑>制御できるようにあのコントロールバルブをこう全開にしないでって感じでね、えー、楽しんでくださいうん名古屋ねあの可愛い子一人いたんだよなんか南沙織みたいなね若い時のねその子ね、次に、11月ぐらいかな、また行って、二次会で行った時なんかもうやめちゃったって言ってたけど、まあまあ、どうでもいいんですけどね。はい。えー、っと、次のメール、またあった。えー、読んできます。まこ、あ、さん、はじめまして。いつかはカメラマンになりたいという夢を持っているフィリピン人の母を持つ26歳で、長野に住んでおります。フィリピン人のお母さん日本人のお父さんってことかなえっと平日は会社員として働き週末に結婚式などのビデオを撮って経験を積んでいます結婚式のビデオを1本撮るだけで仕事の依頼,依頼主からは2万円がもらえるので収入的にも悪くないですそれで得たお金は全て機材や編集関係などに消えておりますがいつかはメジャーに打って出たいという気持ちで短編の映画のん短編の映画のようなものを撮ったり YouTube も最近始めましたあちょっと待ってくださいあの飯が炊けたって今アラームが鳴っちゃってあすいませんあの飯炊いてんののねあのタイマーをねこのスマホで合わせてこれが今ピッピッピッピなんて鳴っちゃったんでえっ、ー、とどこだいつかメジャーに打って出たいという気持ちで短編の映画の真似事のようなものを撮ったり YouTube も最近始めました。うん。短編映画いいじゃないですかね。編集も、んアドビ、アドビでね、アビプレミアじゃなくてね、アドビプレミアを少しずつ使いこなせるように頑張っています。うん。映像制作者として、かっこカメラマンとしてね、メジャーに出ていくためにマコさんは何が必要だとお考えでしょうか、うん、ある程度お金を貯めて東京に出ようかとも考えています。今は YouTube で少しでも名前が売れればと考えておりまして5分ほどの動画を10本公開しました。登録者はやっと3桁に届いたばかりです。動画としては自分の周りのことや風景などを撮っております。もし次回誠さんが日本に来る時にお時間が少しでも取れるようでしたら、週末でしたらどこにでも行きますのでコラボ動画のようなものを撮らせていただければ感激です。メールを読んでいただけることを願っています。失礼します。うん、っていうね、メールいただきまして、えー、と、名古屋、名古屋でも生まれ育ってんのかな平日会社員で結婚式のビデオね。うん、結婚式のビデオって僕撮ったことあるあのー、その映像制作会社を作ってなかなかねうまいこと仕事が取れないでもう背に腹は変えられないで結婚式のねその業者と契約して東京の飯田橋っていう駅があってその駅前にねホテルエドモントっていうのがあって、国鉄がやってたとこ。国鉄。JR ですよね。そことね、契約して、2万円しかもらえないのに、当時もうちょっと良かったと思ったな。それをね、なんかやってた。土日とか、大安吉日というとね、1日3本取れたりとかね、もう、だってお金稼がないと、やりたいことできないし、会社維持できないしで、やってたけど、まあでも、まあ、個人相手のね、いわばちっちゃい仕事って思うかもしれないけど、その依頼してるね、お客さんにとっては、多分、多分一生に一回である結婚式多分つっちゃいけないだからまあ大事なもんですからね、ちょっと頑張ってやってください。で、稼いだお金すべて機材や編集なんかに消えてる。うん。
、えー、っといつかメジャーに打って出たいという気持ちで短編の映画の真似事のようなものを撮ったり YouTube も始めましたってことだけどあのー。昔はねあの情報誌でピアっていうのがあってそのピアのフィルムフェスティバルなんていうのでねそこで、まあ、ショートってメジャーに出てたなんていう、ね、知り合いもいましたけれども今でもいろんなところでね映画祭とかそういうのやってると思うんでそういうのに応募できるような映画を撮れればいいんじゃないですかね映画しても今もうフィルムで撮る人なんかみんないないでしょうしね YouTube も最近始めたうん。編集もアドビプレミアを少しずつ使いこなせるよう頑張ってます。あすごい。僕なんか今、この撮影してるスマホ、<笑>フリーソフトでいまだに編集してますけどね。<笑>えっと、映像制作者として、過去カメラマンとしてメジャーに出ていくために、まあ、ホッサは何が必要だとお考えでしょうかあ、これね、一つ言っとくと、映像制作者っていうのとカメラマンとしてっていうのは、これ全く違うことで、えっ、ー、と、今、その、プレミアなんかも使って編集もやってるってことで、あの、本当にね、これ時代が昔だよって言われちゃうかもしれないけど、専業のカメラマンっていうのは撮るだけなんですよ。もちろん編集は編集マンがやるし、ディレクションはね、そのディレクターがやるし、で僕はもう専業のカメラマンだったんですね。だから、編集なんかは、まあ、もちろん自分がね、監督して作ったこともあるから、口は出しますよ。ただ編集どうのこうのっていうのは僕はわかんないです。だから、今はね、これ違うんだろうな。映像制作者っていうと、なんていうのインターネットでよく出ているような、なんていうんだっけなんか聞いたことあるんだよな、ね。映像クリエイターとかいうのでそういうのをやる人っていうのはもう全部自分じゃないですか。ミニマムでやってる人はもう企画から、撮影から、編集から、まあ、どこに出すかと、そのプロデュースまで自分で全部やるってことだから、まずはその、カメラマンというよりね、監督として、って考えた方がいいんじゃないかな。カメラマンの仕事がね、面白くなくなったのっていうのは、なんかその、編集がね、まあいろいろ、特にあのミュージックビデオなんか撮った時ね、その、渾身のこのワンカットっていうのがあるわけですよ。カメラマンにしてても、よし、これはバッチリのカットだねと思って、上がりを見たらブチブチに切られてたりとかに、ね、ガクッ。<笑>まあそれはね、しょうがないんですけどね。えー、だから、今ね、カメラマンとしてメジャーに出るってカメラマンなんかそんなね、売れないですから、動画のね、そういうカメラマンとかは、だから、その、映像制作者、監督として出てった方がいいんじゃないかなと思いますよ。ムービーカメラマン、名前知ってる人いますいないでしょ、多分。知ってるって言っても、なんかちょっと芸能人っぽく出てるような、そんな人だけだと思うんだけど、えー、っとね、何が必要かっていうのはやっぱり企画力ですよ。世に出ようとしたら。ら今ね、えっ、ー、とね、長野にいるわけでしょで今東京に出ることも考えてるのは知ってるけど、あの、東京にね、そういう考えで出てきてる人、あるいは住んでる人も山ほどいます。いろんなことを考えて、いろんなところにアンテナ張ってる人がいると思うから、今いる長野でこのアンテナを張って、話題性のあるもの、みんなが何見たいかな、あとは、なんていうのこの社会に訴えたいものとか、要はね、ちょっとドキュメンタリータッチのもんでも撮ったらどうかななんて僕思いますね。だから東京に出るって言ったらだって会社員で仕事も辞めなきゃいけないわけでしょはっきり言ってね、それほど甘くはないですよ。うん。だから企画力がまずいるんじゃないかな。必要なものっていうのはね。えー、っと。今は YouTube でも少し名前が売れればと考えていて動画を10本ぐらい出してる登録者が3桁に届いた100人クリアしたってことかなえっ、ー、と自分の周りのことや風景などを撮っておりますと言うけどそれ人が見て面白いと思うかなってことだと思うんですけれどはでも面白いのかな100人ね登録してくれたってことはうん,んか広くなんていうのかな今まで関係のなかった人まで、あ、すげえなと、これ見てみたいなと思うようなね、まあ、そのサムネにそういうのをこう歌って、ちょっとこれ見てみようかなとポチってしてくれるようなの、出せればいいんじゃないですかね。で僕は偉そうなこと言ってるけどね、あの、メジャーな人たちって言いますよね、何十万人、何百万人登録いる人っていうのは、その、あの
、YouTube もね、このメジャーになると、今はそのメジャーの方の世界の分類に入ると思いますよ。収入的にもそうだと思うし、うん、だから、名前売れるために YouTube でっていう、あの、あんま舐めた状態だとね、<笑>うまくいかないと思う。僕なんかね、まあ、いかわそのメジャーの人から比べるね、弱小 YouTuber でやってるわけですけれども、でも僕の場合ね、結構楽しんでやってます。はい、今ね、この YouTube ね、えー、撮影も編集も全く凝ってないです。はい。だから何、今の状況を見せるだけかな、僕の場合は。ただその名古屋にいてね、な、名古屋じゃない、長野か。そこにいて取れるもので、どんなものに興味を持ってもらえるのかなっていうのを、まあ、企画段階が大変なんじゃないかな。えー、っと、次回、誠さんが日本に来るとこにお時間が少しでも取れるようでしたら、週末でしたら、会社員ですね、どこにでも行きますので、コラボ動画のようなものを撮らせていただければ感激でした。あ、これはね、ごめんなさい。日本行っても週末とかね、特に結構、忙しかったりすると思うんで、はい。えっ、ー、と、なんかその、これってね、渾身の一本ができたら、またあの、メールください。で、URL 送っていただければ、僕ね、動画見させておりもらいます。面白いなと思えば、僕の動画の中でも紹介させてもらいます。あの、ね、ちょっとでもね、頑張ってる方、協力できればいいなと思いますけれども、ちょっとね、コラボっていうのは僕会ったこともない方ですし、ちょっと無理です。はい。えー、まあでも、こうやって考えてる方多いのかな。でも、結構、真っ当な路線で映像制作って映画とかも撮りたいってことかな。まあね、頑張ってやってください。何でね、この、なんていうのかな、社会から、認めてもらえるか、あ、この人って思ってもらえるかって、わかんないですからね。うん。どこで当たるかわかんないってことだと思います。だから、名古屋、名古屋じゃない。なんで名古屋って言っちゃうんだろう。長,長野にいて、えってみんなが思うようなものっていうのがいいんじゃないかなって思いますけどね。どうでしょうね。えっ、ー、と。で、今日は、このカメラマン映像制作者になりたいっていう方と、あ、名古屋、名古屋でね、来年移住予定の方っていう、まあ、この、えー、メールをね、に通読ませていただきましたが、またなんかこれ見て、うっと思う方、コメントなんかいただければと思います。はい、今日この辺で失礼します。